ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூல் பேஸ்ட் அல்காரதம் த ரூல் பேஸ்ட் கிளாஸிஃபையர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் அனதர் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபையர் விச் மேக்ஸ் த கிளாஸ் டெசிஷியன் டிபெண்டிங் பை வேரியஸ் அதாவது ரூல் பேஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஏ ஒன் டைப் ஆஃப் த கிளாசிஃபிகேஷன் இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அந்த ரூல்ஸ்னால் இஃப் எல்ஸ் அந்த கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரூல் பேஸ்ட் அல்காரதம் இருக்கும் இப்போ இதுக்கான இம்பார்ட்டண்ட் கீவேர்டு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதனுடைய இம்பார்ட்டண்ட் கீவேர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அண்டு தன் இது மூணு தான் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் கீவேர்டு இப்போ அந்த ரூல் பேஸ்ட் கிளாஸிஃபையர் மேக் யூஸ் ஆஃப் செட் ஆஃப் ஹிஃப்தன் ரூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ இது எப்படி இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் இஃப் இருக்கும் நம்ம கண்டிஷன் தென் கன்க்ளூஷன்ஸ் இப்படி தான் வந்து நமக்கு இந்த ரூல் பேஸ்ட் கிளாஸிஃபையோடைய ஃபார்மட் வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த இஃப் பார்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த இஃப்லேருந்து தென் வரைக்கும் பார்ட் இருக்கு அந்த பார்ட் வந்து ஆன்டிசென்ட் ஆர் ப்ரீ கண்டிஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் தென் பார்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ ரூல் கான்சிக்யூட் அப்படின்னு சொல்வோம் The consequent part consists of class prediction. இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் நம்மளோட ரூலுன்னு வச்சுக்கலாமே இப்போ அவுட் லுக் ஈக்குவல் டு சன்னி அண்டு ஹியூமிடிட்டி ஈக்குவல் டு ஹை இது நம்மளுடைய இஃப் கண்டிஷன் தென் ப்ளே ஈக்குவல் டு நோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இது கன்க்ளூஷன்ஸ் இது கண்டிஷன்ஸ் இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இது வந்து ப்ரீ கண்டிஷன் சொல்வோம் இது வந்து ரூல் என்ன எனக்கு வேணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் வந்து ரூல் கான்சிக்யூட்டண்டு இப்போ ரூல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் to extract a rule from a decision tree நம்ம ஒரு டெசிஷன் ட்ரீயை ஒரு ரூலை எக்ஸாக்ட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன் ரூல் இஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் ஈச் பார்த் ஃப்ரம் த ரூட் டு த லீஃப் நோடு ஒரு ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டில் வந்து லீஃப் நோடுக்கு பார்த்துக்கு வர மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவோம் இஃப் டு ஃபார்ம் ஏ ரூல் அன்சிஸ்டண்ட் ஈச் ஸ்பிளிட்டிங் க்ரைட்டீரியா இஸ் லாஜிக்கலி அண்டட் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரீ கண்டிஷன் பார்ட் பார்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து ஆட் ஆகி வரும் இப்போ இந்த லீஃப் நோட் ஹோல்ஸ் த கிளாஸ் ப்ரொடிக்ஷன் ஃபார்மிங் த ரூல் கான்சிக்யூட்டண்ட் இப்போ ரூல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி வந்து ஒரு டெசிஷன் ட்ரீலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது என்னது அவுட் லுக்கு இதுதான் நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கனா நம்மளுடைய டெசிஷன் ட்ரீ அதில் அவுட் லுக் இருக்குது அவுட் லுக் வந்து சன்னி அண்ட் தென் ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டியாக இருந்து ஹையாக இருந்தால் நோ ப்ளே நோ நார்மலாக இருந்தால் எஸ்ஸு ஓவர் கேஸ்டாக இருந்தால் எஸ்ஸு ரெயினாக இருந்தால் விண்டி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் வீக்காக இருந்தால் எஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெசிஷன் ட்ரீ இப்போ இந்த டெசிஷன் ட்ரீலேருந்து நம்மளுடைய ரூல்ஸை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ ரூல் ஒன்னு இப்போ நம்மளால் ரூல் ஒன் நம்மளே இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறது இஃப் அவுட் லுக் ஈக்குவல் டு சன்னி அண்டு ஹியூமிடிட்டி ஈக்குவல் டு ஐ தென் ப்ளே ஈக்குவல் டு நோ நம்ம இங்க பாருங்க அவுட் லுக் ஈக்குவல் டு சன்னி ஹியூமிடிட்டி ஈக்குவல் டு ஹைனா ப்ளே வந்து நோ ஓகே செகண்ட் ரூல் இங்கே கிரியேட் பண்ணுறோம் அவுட் லுக் ஈக்குவல் டு சன்னி ஹியூமிடிட்டி ஈக்குவல் டு நார்மல் ப்ளே ஈக்குவல் டு எஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவுட் லுக் ஈக்குவல் டு ஓவர் கேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தாவே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மோர் கண்டிஷன் தேவையில்லை ஏன்னா ஒன்னே ஒன் தான் இருக்குது தென் ப்ளே ஈக்குவல் டு எஸ் இப்போ ரூல் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இதில் வச்சு நம்ம எத்தினி ரூல் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ ஃபஸ்ட் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நா ஒரு இது இது ஒரு ரூலு நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு ரூலு ரெண்டு இது ஒரு ரூலு மூணு நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு ஒன்று ரூலு நாலு இது ஒரு ரூலு அஞ்சு இப்போ ஃப்ரம் த டெசிஷன் ட்ரீ நம்ம எடுத்துக்கிற எக்ஸாம்பிளிருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை ரூல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சு ரூல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் தெரியுதுங்களா இப்போ இதுக்கு புரியுதுன்னு நினை புரியுன்னு நினைக்கிறேன் The rule based classification, two types of algorithm. In the rule based classification, there are two types of algorithm. One is first order rules, and the other is sequential covering algorithm. Now, the rule inductions, rule induction using sequential covering algorithm. Sequential covering algorithm can be used to extract if then rules. ஃப்ரம் த ட்ரைனிங் டேட்டா ட்ரைனிங் டேட்டாவில் இருக்கிற இஃப் தென் ரூல்ஸ் பிரகாரம் எந்த டேட்டா இருக்கோ அந்த டேட்டாவை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது த டெசிஷன் ட்ரீ இண்டக்ஷன் கேன் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் லேர்னிங் எ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் டெசிஷன் ட்ரீ இண்டக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் நிற
அந்த ஆக்விடிஸ் அண்ட் கவரேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு நான் தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் ஒன் ரூல் லேர்ன் ஒன் ரூல்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இட் அக்செப்ட்ஸ் எ செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ட்ரைனிங்கு இது வந்து லேர்ன் ஒன் ரூல் அப்படின்றனு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டுமே இருக்கும் இது ட்ரைனிங் எக்ஸாம்பிளில் பாசிட்டிவும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவும் இருக்கலாம் The outputs as a single rule that covers maybe a positive examples and few of the negative examples. And the output le every irko abhi na ma pato na positive examples irkla, negative examples ho irkla. Pada alkar na paakla. It a first step one abhi na rathi na paakla. It creates an empty set of decision lists. First na ma na pano na empty set of four decision lists create pani karo. A function called learn one rule function is used. It exact begs rule for class Y. இப்ப இது எப்படி ஒர்க் இது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது கிளியராக புரியும் இப்போ அந்த ஸ்டெப்ஸ் நான் அப்படியே சொல்கிறேன் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இஃப் ஆல் ட்ரைனிங் ரெக்கார்ட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் இஃப் ஆல் ட்ரைனிங் ரெக்கார்ட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கிளாஸ் ஒய் மைனஸ் கெட் டிசரேபிள் வேல்யூஸ் பாசிட்டிவ் எலிமினேட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டிசரேபிள் ஒன்ஸ் நியூ ரூல் இஸ் ஆடட் டு த பாட்டம் ஆஃப் த ஆர் இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸை எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கலாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெசிஷன் ட்ரீ நம்முடைய டெசிஷன் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க டெசிஷன் டேபிள் க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இல்லையா இதை அழுக்கா நம்மள ஃபஸ்ட்டு இட் க்ரியேட்ஸ் அண்ட் எம்டி செட் ஆஃப் டெசிஷன் லிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எம்டியாக தான் இருக்கும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது அங்கங்கே நெகட்டிவ்ஸும் அங்கங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் குரூப்பிங் பண்ண போகிறோம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எது நிறைய பாசிட்டிவ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு இருக்குது இல்லை மூணு இருக்குது இல்லை ரெண்டு இருக்குது அப்போ இதுதான் அதிகம் அதான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணோம் அதை வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கணும் ஆர் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் அந்த ஆர் ஒன்னாக தூக்கி இங்கே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எம்டியாக தான் இருக்கணும் ஆர் ஒன் தூக்கி நம்மளுடைய டெசிஷன் லிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எது இது அப்போ ஆர் டூன்றது அப்ளை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஆர் த்ரீன்றதை அப்ளை பண்ணியாச்சு இது மொத்தமாக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லா டெசிஷன் லிஸ்ட் வந்த அப்புறம் இங்கே எதுவுமே இருக்காது பாசிட்டிவ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் லிஸ்ட்டாக இருக்கும் அதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்து சொல்லுவோம் எலிமினேட் ரெக்கார்ட்ஸ்னால் இதுலேருந்து எடுத்துருவோம் இதுலேருந்து எடுத்துகிட்ட அப்புறம் நமக்கு ஃபைனலாக எப்படி அவுட் புட் வரும்னா இப்படி தான் அவுட் புட் இருக்கும் அந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டெசிஷன் லிஸ்ட்டில் வந்து இருக்கும் இப்போ இது ரூல் கவரேஜ் அண்ட் அக்யூரசி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா இப்போ கவரேஜ் ஆஃப் இயர் ரூல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் தட் சாட்டிஸ்ஃபை த அண்டிஸ்டன்ட் ஆஃப் இயர் ரூல் கவரேஜ் அப்படின்றனா நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அக்யூரசி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போத்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து நமக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறேன் நான் அக்யூரசி அண்ட் தென் கவரேஜ் வந்து வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வச்சுக்கலாம் நம்பர் கொடுத்துட்டு வெதர் வின்டி ப்ளே கொடுத்துட்டு நீ இப்போ நான் கண்டிஷன் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா வெதர் ஈக்குவல் டு ரெயினு ஆர் நோ இதான் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வெதர் ஈக்குவல் டு ரெயின் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு ரெயின் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கு கவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெயின் வந்து எத்தனை இருக்கு அதாவது ப்ளே நோன்றதுல எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அப்போ ரெயின்ன்றது இது ஒரு நோ இது வந்து எஸ் இது கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இது ஒரு நோ இது ஒரு நோ அப்போ ரெண்டு அவுட் ஆஃப் சிக்ஸில் ரெண்டு இருக்குது அப்போ இதுதான் கவரேஜ் அப்போ கவரேஜோடைய பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு அக்வரிசி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அக்வரிசி கண்டுபிடிக்கிறதுனா க கவரேஜ்னால் டோட்டல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ அக்வரிசி அப்படின்னா ரெயின் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது மூணில் எத்தனை நோ இருக்குது ரெண்டு அப்போ டூ பை த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அக்வரிசி இப்போ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்